வெல்கம் டு அஷ்விதா கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு பேபி சாக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த சாக்ஸ்க்கு வந்து நான் அட்டலி கேட்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மல்டி கலர் த்ரெட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் எடுத்திருக்கேன் ஓகே நீங்கள் என்ன யான் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹூக் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டு டூ இயர்ஸ் பேபி சைஸ் இது நீங்கள் இதே வந்து ஹூக் சைஸை பெருசு பண்ணிவிட்டு இதே ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு போடலாம் ஓகே மேஜிக் ரிங் போட்டுக்கலாம் மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஓகே இதில் வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து வெறும் டபுள் க்ரோஷேஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமாக வேணும் கேப் இல்லாமல் வேணும்னா டபுள் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இல்லைன்னா சிங்கிள் க்ரோஷே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி போடலாம் நான் இப்போ இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நான் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு நைன் டபுள் க்ரோஷஸ் போட போகிறேன் பேபிஸ்க்கு குழந்தைங்களுக்கு போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து நைன் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் பெரியவங்களுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்குள்ளார நம்ம கேப் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தாங்க நம்ம இன்க்ரீ எவ்வளோ த எவ்வளோ கால் பெருசு இருக்கோ அந்த அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே போட போகிறோம் இது அதனால் வந்து இத்தனை செயினு இவ்வளோ தான் மெஷர்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நம்மளோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான நம்மளே வந்து கவுண்ட் பண்ணி நம்மளே போட்டுக்க வேண்டியதான் ஓகே இதுக்குள்ளே வந்து இப்போ நம்ம லைன் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இன்னும் ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்ப வந்து நம்ம செகண்ட் ரோ போட போறோம் செகண்ட் ரோவும் வந்து நம்ம வெறும் டபுள் க்ரோஷ் மட்டும் தான் போட போறோம் இதுல எல்லா ஸ்டிச்சுலையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷஸ் போடுறோம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஸ்பேஸை ஓகே எல்லா ஸ்பேஸ்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷஸ் போடுங்க நம்ம போன ஸ்டிச் போன ரவுண்டில் வந்து நம்ம நைன் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு போடும்போது நமக்கு எயிட்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஸ்டிச்சஸை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்சுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷஸ் போடுங்க End of the row, எப்படி வந்திருக்குன்றத காட்டுறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த டாப் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஸ்டிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பதினெட்டு ஸ்டிச் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போடலாம் இன்னும் இந்த ரவுண்டு மட்டும் தான் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் செகண்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒன்று அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு இது தான் நம்ம இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த இதே ஃபுல்லாக இந்த ரோ ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எண்ட் ஆஃப் த ரோவில் அடுத்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகே இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்னும் ஒரு இன்க்ரீஸ் போட்டோன்னா எனக்கு ரொம்ப பெருசு வந்துடும் இன்னும் ஒரு ரோ இன்க்ரீஸ் பண்ணனா குழந்த சைஸ் தான் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழந்தையோடைய அந்த ஃபிங்கர்ஸ் கவர் பண்ணுற ஸ்பேஸ் வரும் அதனால் வந்து நம்ம இந்த ரோவில் வந்து ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒன்று அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு போட்டிருக்கோம் இன்னும் நம்ம பெரிய குழந்தைகள் போடுற மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒன்று ஒன்று போடுங்க அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு போடுங்க அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்த இல்லையா ஒன்று டூ ரெண்டு வயசு குழந்தை தான் அதனால் வந்து நான் ஒன்று அவ்வளோ பெரிய இன்க்ரீஸ் எனக்கு தேவையில்லை அதனால் சும்மா ஒரு மூணு ஸ்டிச் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும் அதனால் வந்து ஏதாவது ஒரு மூணு இடத்துல மட்டும் நான் ஒரு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு போட்டுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏதாவது ஒரு த்ரீ ஸ்பேஸஸில் மட்டும் தான் நமக்கு இன்க்ரீஸ் வேணும் ரெண்டு போட போகிறோம் அதனால் வந்து நான் இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் எங்கே எங்கே வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து இதில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஒரே ஸ்டிச்சில் அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வரலாம் 
இன்னும் வந்து நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டிச் மட்டும் தான் போடணும் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் போதும் ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் பண்ண தேவையில்ல சின்ன குழந்தை இல்லையா அதனால் நீங்கள் பெரிய குழந்தைக்கு பண்ணுற மாதிரி இங்கே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த அடுத்த ரோ நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே தேர்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக போடுங்க பெரியவங்களுக்கு போடுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம கேப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி அடுத்த ரோவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி காலோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பெரிய வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஒரு ஸ்டிச் அங்கே போட்டிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ வந்து நான் இந்த ஸ்பேஸில் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் ஓகே மொத்தம் நமக்கு போன ஸ்டிச் போன ரவுண்டில் வந்து இருபத்தி ஏழு ஸ்டிச் இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம மூணே மூணு டபுள் குரோஷே தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து நமக்கு டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஓகே மற்ற எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் இப்போ நான் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷேஸ் தான் போட்டு வரேன் ஃபைனலாக நம்ம இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இன்னும் ஒரே ஒரு டபுள் குரோஷேஸ் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா டபுள் குரோஷே போட்டுக்கிறேன்ட்டு <laughs> இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம தேர்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுற மாதிரி போடுங்க ஏன்னா நம்ம பின்னாடி அந்த ஃபூட் ஏரியா இருக்குது இல்லையா அது போடும்போது நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணணும் அதுக்காக வந்து நீங்கள் எத்தனை ஸ்டிச்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுற அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க ஓகே எனக்கு வந்து என்னோடய குழந்தையோட அந்த ஃபிங்கர் இது வந்து இது கவர் ஆகிடும் அதனால் எனக்கு அது போதும் நான் அதனால் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போடணும்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு ரோ கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாலு ரோக்கு வந்து நாலு டு அஞ்சு ரோ நம்மளோட குழந்தையோட கால் லென்த்து இருக்கு இல்லையா அந்த நீட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆங்கிள் கிட்ட வர வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே தான் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் போட்டுட்டு வர போகிறோம் அதனால் வந்து நான் இன்னும் ஒரு ஃபோர் ரவுண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே வந்து போட போகிறேன் மொத்தமாக வந்து எல்லா ரோலையுமே வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம இப்போ நான் முப்பது ஸ்டிச் இல்லையா அந்த மாதிரி நான் எல்லா ரோலையும் வந்து முப்பது ஸ்டிச்சாக இருக்கு ஸ்டிச் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டால் சாக்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி அன்னீபனாக இருக்கும் ஷேப் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் வந்து கரெக்டாக இருக்கா ஸ்டிச்சஸ் கரெக்டாக போட்டிருக்கோமான்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணி போடலாம் தப்பு இல்லை ஓகே இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போடுங்க நான் ஒரு நாலு ரோ போட போகிறேன் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம அடுத்த ஃபூட் எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஒரு அஞ்சு ரோ போட்டிருக்கேன் மொத்தமாக வந்து நமக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது நைன் ரோஸ் இருக்குது இப்போ வந்து எனக்கு போதும் நான் வந்து இப்போ ஃபூட் இது ஆரம்பிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்டிச் இருக்கோ அதை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து முப்பது ஸ்டிச் இருக்குது நான் பதினஞ்சு பதினஞ்சாக டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் பதினஞ்சு டிவைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பதினஞ்சு செயின் போட போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஃபிஃப்டீன் செயின்ஸ் போட்டாச்சு இங்கே வந்து நம்ம ஃபிஃப்டீன் செயின்ஸை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த ஃபிஃப்டீன்த் ஸ்பேஸில் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பாதம் இருக்கு இல்லையா குதி கால் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல இப்போ கவர் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக திருப்பி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு செயின் போட்டுட்டு இதே அதே ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே அந்த மாதிரி பதினஞ்சு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வாங்க போட்டுட்டு இப்படி கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இந்த இந்த கார்னர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த செயின் மேலே நம்ம பதினஞ்சு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க எப்படி வந்திருக்குங்கிறத காட்டுறேன் ஓகே நான் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற பதினஞ்சு ஸ்டிச்சிலையும் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த பேக
எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் போடுங்க எதையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா அப்போ நமக்கு வந்து இந்த கரெக்டாக நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து போட்டுட்டு வந்து அந்த ஷேப் வராமல் சின்னதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஆங்கிள் அதனால் வந்து டைட்டாக இருக்கும் அந்த இடத்துல அதனால் வந்து நம்ம முப்பது ஸ்டிச்சுனா வந்து இதில் பதினஞ்சு அதில் பதினஞ்சு முப்பது இருக்கான்றத செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இதில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போட்டு இங்கே கொண்டு வந்து இந்த டாப் ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்றதை காட்டுறேன் ஓகே லாஸ்ட் ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு டபுள் குரோஷஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன் நம்ம இந்த டாப் ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த இதை வந்து தனியாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபூட் மட்டும் நம்ம தனியாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம இங்கே ஒரு அஞ்சு ரோடு போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லென்த்து எவ்வளோ வேணுமோ நம்மளோட சாக்ஸோட லென்த் இருக்கு இல்லையா ஹைட் இருக்கு இல்லையா நீ லென்த் வேணுமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் வேணுமா எவ்வளோ ஹைட்டு நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ரோஸ் வேணுமோ அத்தனை ரோஸ் போட்டுக்கலாம் ஸ்டாண்டர்டாக இத்தனை ரோஸ் தான் போடணும் அந்த மாதிரிலாம் எந்த கவுண்டர் கிடையாது நமக்கு எவ்வளோ லென்த்து தேவையோ அந்த லென்த்தை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டு முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம அடுத்தது வந்து கீழே ஃபூட் எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ரோஸ் தான் போட போகிறேன் எனக்கு அந்தளவுக்கு ஷார்ட் இருந்தால் போதும் முடிச்சுட்டு எப்படி வந்திருக்குங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் மொத்தமாக வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ரோஸ் போட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து இந்த ஹைட் போதும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ கடைசியாக வந்து ஒரு பார்டர் ஒன்று போட்டு நான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஒரே ஒரு ஒரு நார்மலாக ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இல்லை சிங்கிள் குரோஷே போட்டு கூட முடிச்சுக்கலாம் நான் வந்து இப்போ வந்து ரிப் ரவுண்ட் போட்டு முடிக்க போகிறேன் ஓகே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நான் ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஏற்கனவே இது பார்த்துருக்கோம் இந்த 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 ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு ஒரு ஸ்டிச் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஸ்டிச்சிலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷஸ் போடலாம் ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷஸ் போட்டு முடிச்சாச்சு போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம இந்த பாட்டம் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா கீழே அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு நம்ம ஒர்க்கை வந்து டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம பேக் லூப் இருக்கு இல்லையா ஒரு லூப்பில் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அது இதில் மேலே இந்த மூணு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு லூப்பில் மட்டும் மூணு வந்து சிங்கிள் குரோஷஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ அப்புறம் த்ரீ இது வந்து நம்ம ஸ்கர்ட் போடும்போது ஷார்ட்ஸ் போடும்போது தான் நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு மூணு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷஸ் போடுறேன் நம்ம சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறோம் போட்டுட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணுறோம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி மூணு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இது தான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இந்த மெத்தடில் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாக்ஸோட அந்த எண்டிங் அந்த கார்னர் இருக்கு பார்டர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் அந்த ரிப்பு மாதிரியான நமக்கு ஒரு ஃபார்மினேஷன் கிடைக்கும் அது நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இல்லை எனக்கு இது வேண்டாம் நான் நார்மலாக ஒரு ஸ்டிச் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஓகே நீங்கள் வெறும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ரவுண்டு இல்லை ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரவுண்டு போட்டு கூட நீங்கள் அதோட சாக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அதில் தான் இதில் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் பக்கத்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு நான் டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் மூணு தான் போட்டிருக்கேன் இது பேபி சாக்ஸ் இல்லையா அதனால் வந்து நான் மூணே மூணு ஸ்டிச்சு தான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு இந்த பார்டர் போதும் நீங்கள் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் வரைக்கும் கூட நீங்கள் போடலாம் இதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க எண்ட் ஆஃப் த ரவுண்டில் எப்படி வந்திருக்குன்றதை பார்க்குறேன் அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த ஃபூட் வந்து போட ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதை முடிங்க நம்ம அடுத்தது எப்படி போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்
இந்த கார்னர் இருக்கு இல்லையா இந்த கார்னர்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டிச்சில் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த கார்னர்லேருந்து ரெண்டு ஸ்டிச் தள்ளி இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபுட் சைடு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம பாதம் ப்ரெஷர் கொடுக்க இடம் அதனால் நான் வந்து அந்த சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுகிட்டே வரலாம் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டுட்டே வாங்க இந்த கார்னர் வர வரைக்கும் அதை போடுங்க அந்த கார்னர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுங்கிறத சொல்றேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அந்த கார்னருக்கு வந்தாச்சு இப்போ அந்த கார்னர் என்ன பண்ண போறோம்னா நம்ம வந்து த்ரீ கிளஸ்டர் போட போறோம் சிங்கிள் க்ரோஷ கிளஸ்டர் ஒன்னு ரெண்டு அண்ட் இந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் இல்லையா இதையும் எடுத்துக்கலாம் மூணு ஓகே மூணு ஸ்டிச் ஒன்னா இருக்கு அது மூணுத்தையும் நம்ம இப்போ ஒன்னாக எடுக்க போகிறோம் தெரியுதா நம்ம இந்த கார்னர் மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் போட போகிறோம் இந்த நம்ம போட்டோம் இல்லையா இப்போ த்ரீ கிளஸ்டர் போட்டோம் இல்லையா நம்ம இந்த ஸ்டிச்சை வந்து இப்போ மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த மாதிரி திரும்பி இப்போ எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டே வர போகிறோம் அந்த அடுத்த கார்னரில் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு கிளஸ்டர் போட போகிறோம் ஒரேம் இப்போ நம்ம இந்த கார்னரையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஆறு ரவுண்டு போட போகிறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கார்னர் வரும்போதும் த்ரீ சிங்கிள் க்ரோஷ கிளஸ்டர் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஓகே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு செயின் மண் போட்டு திருப்பி அதே மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இதே மாதிரி போடுங்க அந்த கார்னர் வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி அதில் எப்படி கிளஸ்டர் போடணுங்கிறத நான் சொல்றேன் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த கார்னருக்கு வந்தாச்சு இந்த கார்னருக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சு விட்டுருக்கோம் கீழே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா நம்ம கார்னருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டிச்சிலையும் விட்டு ஒரு இது எடுத்துக்கலாம் ஒன்று கார்னர் ரெண்டு அண்ட் அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டிச்சு மூணு இது மூணுத்தையும் சேர்த்து நம்ம கிளஸ்டர் போட்டிருக்கோம் போட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதை தாங்க நம்ம போட போகிறோம் ஒரு ஆறு ரவுண்டு போடுங்க அந்த பாதத்தோட அளவு கவர் பண்ணுற அளவுக்கு சிக்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் போட்டு முடிங்க போட்டு முடிங்க நம்ம அடுத்தது ஃபைனலாக வந்து அந்த பாதத்தை எப்படி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக போடுங்க கார்னர் மறந்துடாதீங்க கார்னரில் மூணு ஸ்டிச்சு வந்து நம்ம வந்து கிளஸ்டர் பண்ண போகிறோம் திருப்பி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு அந்த கிளஸ்டர் வரணுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால் கரெக்டாக அந்த ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிக்கிட்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரவுண்டு போட்டிருக்கோம் இந்த செகண்ட் ரவுண்டு நான் வந்து இன்னும் ஒரு நாலு ரவுண்டு போட்டுட்டு வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட் நம்ம ஆறு ரவுண்டு போட்டு முடிச்சாச்சு நான் சிக்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் இந்த கார்னரில் அதோட நான் த்ரெட்டை வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் சாக்ஸை வந்து நம்ம திருப்பிக்கலாம் தெரியுதுங்களா அப்புறம் போட்டது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த யான் நூடுல் வச்சு நம்ம வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த கேப்பை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் 
பிடிச்சி நம்ம வந்து இதை தச்சிடலாம் ஃபுல்லாக இந்த சைடு இதை நம்ம இப்போ நான் வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதை ஸ்டிச் பண்ணாமல் திருப்பிட்டு கார்னர் இந்த ரெண்டு கார்னரையும் ஒன்றா எடுத்து வச்சு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேஸ் போட்டு நம்ம முடித்தாலும் ஓகே நம்மளோட விருப்பம் தான் ஓகே இதை நான் நல்லா ஒரு செக்யூர் நாட் ஒன்று போட்டுட்டு இந்த ரெட்டை வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த நூல் ஒன்று நம்ம மேஜிக் ரிங் போட்ட நூல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து உள்ளே கொஞ்சம் ஹைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிமைனிங் இருக்கிற எக்ஸஸ் த்ரெட்டையும் கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அப்படி இந்த சர்க்கிள்குள்ளே விட்டு நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம் த்ரெட்டை அதே மாதிரி இந்த இந்த தொங்குற நூலையும் நம்ம வந்து உள்ளே வந்து த்ரெட்டை வச்சு நம்ம உள்ளே வந்து ஊசி வச்சு ஹைட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்க பெரியவங்க யாருக்கு வேணாலும் போடலாம் பாருங்கள் எனக்கு வந்து இந்த லென்த் போதுங்கிறதுனால நான் இவ்வளோ ஷார்ட் தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட நீங்கள் லாங் போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் இது வந்து நான் அக்ரிலிக் யானில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து காட்டன் யானில் போட்டிங்கன்னா ரெகுலர் யூஸை குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி போட்டு கூட விடலாம் காட்டன் யான் போடும்போது அது கொஞ்சம் வேர்வை இழுக்கும் இது வந்து குளிர் நாளில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சாக்ஸஸ் வந்து காட்டன் யானில் அழகாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் யான் வாங்கி அந்த காட்டன் யானில் பின்னிங்கன்னா நம்ம கடையிலலாம் வாங்கவே தேவையில்லைங்க அழகாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி போடலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்களும் ரெடி பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த பெல்லை கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒரு ஒரு தடவையும் நான் போடும்போதும் ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வரும் அடுத்த ஒரு நல்ல பேபி ப்ராஜெக்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ